Olá, o que eu quero falar hoje é simples, semelhanças entre católicos e luteranos. A ideia não parte de mim, eu fiz um vídeo antes sobre diferenças entre católicos e luteranos e alguém solicitou lá, fale também sobre semelhanças. Então, pedido justo, aqui está uma pequena lista, quatro semelhanças, que eu julgo é, são semelhanças grandes, que inclusive podem gerar outras semelhanças. É, a primeira delas o fato de que os luteranos não inventaram doutrinas inovadoras sobre trindade, sobre cristologia, é, sobre o Espírito Santo, doutrinas fundamentais da, da teologia cristã. É, de tal forma que os luteranos sempre confessaram os três símbolos é, ecumênicos, é, os assim chamados, né, os três credos, o credo apostólico, o niceno e atanasiano. Assim, faço um parêntese, alguma diferença no uso é, e no entendimento pontual de alguma coisa no, no texto é, do credo apostólico, é mais perceptível isso. É, por exemplo, nós, nós dizemos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã há comunhão dos santos. Ou seja, substituímos o católica por cristã, não por um entendimento doutrinário, assim, é, revoltoso contra o católico, né? na verdade não é isso, mas porque a gente entende que as pessoas simples não vão é, ter consciência de que o termo católica ali não indica uma instituição eclesiástica específica, não indica a igreja católica apostólica romana, mas sim a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, é, no oriente e ocidente, todos aqueles que se apegam a Cristo e que escutam a sua voz. Né? Nós poderíamos dizer, creio na Santa Igreja Católica, se assim se entendesse, se todos assim entendessem o termo católica. Né? É, como isso é arriscado, por causa do, da força que o termo é, acabou tomando ao longo do tempo né, e sendo associado a uma instituição específica, parece bom evitar é, essa possível confusão. Traduzir o termo não seria uma opção, porque a gente diria que creio na Santa Igreja Universal, e no Brasil, especialmente, isso não funcionaria mais. Né? Pois é. é. E tem a diferença de nós dizemos a comunhão dos santos como uma explicação do que, que é Santa Igreja Cristã ou Santa Igreja Católica, é, de certa forma como um aposto, é, mas aí é uma diferença, né? uma diferença de entendimento sobre comunhão dos santos. Como o vídeo é sobre semelhanças, falo sobre semelhanças somente e passo para a próxima grande semelhança. Só mencionando né, que é, é, é isso que temos em comum de confessar os três credos ecumênicos é algo de muito valor, né? é um ponto de partida é, muito importante. É, uma semelhança também é, considerável hoje é o fato de que temos um lecionário muito parecido. O lecionário é esse conjunto de leituras bíblicas que nós vamos realizando ao longo dos anos, inclusive nos cultos, nas celebrações públicas. Né? É, então, o lecionário que nós usamos hoje, ele é algo desenvolvido no âmbito do Concílio Vaticano II. Imediatamente ele foi sendo adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e também por igrejas protestantes históricas que o adaptaram, é claro. Né? As instituições específicas protestantes foram adaptando o lecionário com pequenas alterações, pequenas alterações no recorte dos textos, das porções de textos né, a serem lidas nos cultos, mas a base é a mesma. Então é muito comum que na maioria dos domingos, uma pessoa que visite uma igreja católica romana e que visite uma igreja anglicana ou uma igreja luterana, perceba que estamos lendo a mesma porção do Evangelho, a mesma porção do Antigo Testamento e, e da Epístola também, né? e, e, o, e o Salmo também. Ou seja, são os mesmos textos que são lidos é, nas celebrações dessas diversas tradições, porque fazemos uso de um lecionário é, comum, que é um lecionário trienal, que as leituras bíblicas se repetem somente a cada três anos, então, é, estamos em acordo quase que, que pleno nisso, com diferenças pontuais. É, uma semelhança que se destaca, principalmente se a gente considera o âmbito protestante maior entre luteranos e católicos romanos, é o fato de que a igreja luterana também é uma igreja sacramental, 
no sentido de que tem uma valorização, que tem uma visão elevada dos sacramentos. Claro que há diferenças aí também, a quantidade de sacramentos e tudo mais, é, e no entendimento pontual de, de, dos sacramentos, mas o fato de valorizarmos o sacramento, o fato de os luteranos afirmarem que há a presença real do corpo sangue de Cristo no sacramento da ceia, né, do altar, é, é uma semelhança considerável. Eu conheci uma freira uma vez, eu presenciei quando ela descobriu, né, ela disse assim, olha, eu não sabia que os luteranos tinham também corpo e sangue de Cristo no sacramento. É, para ela foi uma grande novidade, né? e, e, e a novidade é porque é, é uma semelhança que ela não esperava encontrar. Então é uma semelhança que eu julgo é, muito mencionável. E a última semelhança que eu trago para essa conversa é a semelhança litúrgica. Primeiro uma semelhança estética, uma pessoa que chega a uma igreja luterana é, hoje e veja ali o pastor começando a oficiar o culto, com sua veste litúrgica, é, pode até pensar, se for um desavisado, que está numa igreja católica. Há diferenças, há diferenças sim, mas ali está ele com a alba, com a veste branca até, até os pés quase, e com a estola, com a cor litúrgica do calendário litúrgico, o mais das vezes, né, e quase todos os domingos, com a mesma cor litúrgica que vai estar sendo usada nas igrejas católicas também. É, então é uma semelhança estética é claro que alguns vão dizer assim ah, mas os católicos têm muito mais complexidade nas vestes litúrgicas que os luteranos no Brasil pelo menos isso é verdade, alguns luteranos reclamam disso né? acham que devia, ser, devia ter mais é, complexidade usar casula e outras coisas mais elaboradas né? e também é, que a própria veste litúrgica que a gente usa fosse mais é, elaborada eu, pessoalmente, não vejo isso como um defeito, como um problema luterano. É, na verdade, até acho que isso é um pouco coerente com algo que Lutero escreveu mais de uma vez, né, sobre haver é, utilidade nas vestes litúrgicas, mas um, um, que havia também um cuidado necessário para que isso não é, se enchesse de vaidade, que não houvesse exagero na pompa, que o estilo não fosse muito... É, cheio de ornamentos, né? não fosse nada exagerado, né? com custo muito alto. Eu, eu acho que a simplicidade é um valor importante para isso também, mas é uma opinião pessoal e é... eu, eu, eu valorizo o uso das vestes litúrgicas, como Lutero fez em alguns, alguns momentos, né? com esse cuidado da, da simplicidade para a gente não transferir é, uma coisa para outra, né? o, que, o que é para mostrar que a dignidade não é do ministro, a dignidade é, é, é do ministério, mas também a gente acaba com a nossa vaidade toda que a gente tem no coração, pode acabar invertendo a coisa e algo que é para o bem a gente pode acabar exagerando, mas isso é outro assunto, né? estou saindo da semelhança. É, o que importa é que tem uma semelhança também, além da estética, além de uso de vela, além de, de uma série de semelhanças estéticas e dos símbolos, também tem uma semelhança litúrgica quanto ao texto litúrgico. A estrutura do culto é, luterano é muito semelhante à estrutura de uma missa da Igreja Católica Romana é, desde o início ao fim. Né? Isso porque os luteranos, de, desde de Lutero, é, não quiseram pegar esse, esse texto herdado da tradição que vem de séculos antes. Né? É, nós temos uma estrutura litúrgica muito parecida já no século IV, é, não quiseram pegar isso e jogar por terra, fazer terraplanagem, agora vamos construir como será um culto é, cristão a partir do nada. Não, fizeram uma reforma pontual do texto litúrgico, da estrutura do texto litúrgico, é, retirando algumas, alguns detalhes que não é, condiziam com a proclamação do Evangelho, conforme já entendiam, e destacando algumas coisas que precisavam ser destacadas. Mas a estrutura em si permanece. É, e alguns textos litúrgicos em si permanecem, por exemplo, o Glória é, permanece. Né? Então, o que, o que se lê ou canta na Igreja Católica no domingo, é, também se lê ou canta na Igreja Luterana no, no domingo. Né? Uma boa parte do texto litúrgico é semelhante. E isso é, é interessante, né? porque vai além da estética e chega ao conteúdo também das palavras. É claro que o arranjo muda um pouco o entendimento das coisas, e também é, o culto como um todo, o papel que a homilia tem, 
acaba é, alterando, pode alterar também o entendimento do próprio texto litúrgico. Mas, de qualquer forma, é uma semelhança considerável. Né? Um católico se sente é, em casa nesse sentido porque ele tem um culto muito parecido. E um luterano, quando visita uma igreja católica também, é, não, não estranha muito a, a maior parte da, da missa. Né? São essas as semelhanças que eu queria destacar. Há outras, é claro. Né? Se eu esqueci de alguma muito importante, escreva aí. É, certamente há. É, diferença até no, no tratamento da, da escatologia, eu vejo também alguma semelhança. É claro que a gente pensa em semelhança quando a gente compara com, com os, os mais diferentes. Né? Então nós nos agrupamos é, frente a outros diferentes que temos no, no Ocidente. Mas é isso, né? é isso que me ocorreu. É, nos próximos vídeos eu tenho que é, falar sobre alguns assuntos que também foram solicitados. É, confissão de pecados na Igreja Luterana, é, o termo consubstanciação, que é um termo bem polêmico, né, porque ele é, é aceito por alguns luteranos, parece, e rejeitado por muitos outros, é, mas é atribuído ao, ao, como um termo que expressaria o entendimento luterano sobre a Eucaristia. É, vamos ver isso daí. Sobre o movimento evangélico União Cristã, pediram isso há muito tempo e eu ainda não me lembrei de fazer esse vídeo. E sobre um teólogo como Karl Bratten, que é um teólogo bem importante no meio luterano também. É, tem mais alguma coisa também que eu esqueci, mas eu tenho anotado em algum lugar. Vou fazendo os vídeos aos poucos, tentando manter uma regularidade. É, semana passada eu não, não fiz, porque eu tive um fim de semana muito atípico, é, felizmente com boas notícias. Mas é, agora, até o, os próximas semanas, eu imagino que vou conseguir manter esse padrão de um vídeo por semana. Até lá então, até semana que vem, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, nos vemos por aí.